وعنده ولد كافر أبطل والناس يريد الصلاة لا يريدون هذا النبي العظيم وأنتم تعلمون أن النبي ما أنزلته أعلم الناس أحسن الناس أخلاقا أشجع الناس أطهر الناس أطيب الناس نفسا أبين الناس لسانا أكرم الناس لأن الأنبياء هم في الرعيل الأول من البشرية هذا النبي دعا إلى الله ودعا 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 ولم يقل شيئا متصل الوحي كم دعا إلى الله؟ دعا إلى الله ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة شنو عجيب واقع يعني يحتاج أشارة تصور نحن أحيانا نقول لا الإنسان يروح ما يصير لي يقول أنا جيت لو ما قالوا وياه نقول له خب كم مرة يقول لي يقول عشان ما قالت جيت لو ما قالوا وياه يقول له قول له بعد يقول له أوه أنا ما يجيني ويا حجي عشان ما قالت قايل ويقول ما يجيني ويا حجي نوح دعا إلى الله ثلاثمائة سنة ثلاثمائة سنة تدرون كم عمره؟ لأن العمر العادي 30 سنة يقولون كل جيل يتبدل في 30 سنة، يعني إذا كنت قبل 30 سنة تأتي إلى حسينية الكويت تشوف كل الوجوه غير الوجوه الجالسين، بل من الممكن حج إبراهيم هذا كيوم طفل، وطفل حج شاب شايب آخر حج حسين عرفي هذا كيوم طفل، تبدل في 30 سنة كل هؤلاء الوجوه، شو رأيكم كلهم؟ كلهم مو ما قبل 30 سنة أبداً وبعد 30 سنة تعال نشوف ان هذول الجالسين شباب هناك الاربعة خمسة منهم في المجلس، اما بقيتهم هم هذين كلهم في الجنة. 30 سنة يتبدل الجيل، القاعدة الكلية. ولذلك النوع 300 سنة يعني كم جيل تبدل؟ يعني عشرة اجيال. الاقرع، الجدرى. أبو الجدرى جد الجدرى راحوا 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 وهو يولد ويأتي إلى قومه يدعوهم إلى الله إلى التوحيد إلى الأخلاق إلى الصحة في العمل إلى الاستقامة وإلى غير ذلك بعد ذلك قال يا الله هؤلاء القوم لا ينفع معه التبليغ بعد كل قال الله بعد 300 سنة نزل عليه جبرائيل وقال له يا نوح ان الله يامرك ان تبلغ ايضا ما يخاف بلغ يجيب وياها حتى ابلغ ما يجي بلغ وبلغ وبلغ سنه وعشره وعشرين يا شباب تعلموا مو شباب تعلموا كلنا يجب ان نتعلم من هذا النبي طريق الهدايه والارشاد والاصرار وبلغ الى الله تدرون كم سنه بعد بلغوا لي كل شيء؟ ليل نهار يبلغ؟ بلغ مرة ثانية 300 سنة أيضا. كم صار؟ 600 سنة. 600 سنة تدرون كم جيل؟ يعني 20 جيل. يدعو إلى الله تعالى في السر، في العلن، جهرا. بالاجتماع بالانفراد ولا يستجيبون له ويضحكون منه ويستهزئون به قال يا الله 600 سنه بلغت ولم ينفع كلامي فيهم جبرائيل نزل عليه وقال يا نوح ان الله يامرك ان تبلغ ما يقصد تبلغ 20 جيل تبدل يعني محمد وعلي وجعفر وقاسم وهاشم وروح الى عشرين الف قال له جبرائيل في المره الثانيه بعد ستمائة سنه من التبليغ انه يا نوح ان الله يامرك ان تبلغ ايضا واحد يبلغ ليل نهار ليل نهار سر جهار يبلغ كم بلغ هم بلغ ايضا في المرة الثالثة 300 سنة. يعني كم سنة صار؟ 900 سنة. 900 سنة باللفظ كل سهل. 
ستعمل سنة بكم عمر يعني ثلاثين جيل وما قبل يوم رفع عسى ولا السماء كما ينقل القرآن الحكيم هذا القرآن في الحقيقة هذا القرآن وكل ما نعتقد به هو صدق وعدل قال بقد إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم يعني هذا أصابعهم في آذانهم هذا ليس معهم سلام دول لا نروح مع جدا مسجد لا حسينية لا ديوانية لا مدرسة حتى يبلغ وين يبلغ؟ نجي في الشوارع يبلغ في الميادين العامة يبلغ في الأزقة يبلغ فبمجرد أن يأتي نوح ويقعد على ربوة يبلغ ويهدي ويتكلم وإلى الناس يحلون أصابعهم في أعظمهم هذا ليس معهم سلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، استغشوا ثيابهم يعني شنو؟ يعني بمجرد ما يشوفون نوح يأخذون تراب ما شكل أمام وجوههم حتى لا تقع عيونهم في وجه نوح، صاروا يقولون إن هذا الرجل شوم فإذا رأيته معناه تخرب فحاله أقول مثلا عندنا مشكور ولو ما إلى أصل يقولون لي مثلا واحد قل هذا مثلا ما إلى أصل أصلا لا أصل عقلي ولا أصل علمي ولا أصل شرعي بس مثلا إذا بين له يقولون إذا صبح ساعد من بيتك وشوف شفت فرد جنازة أمامك ويقول هذا هذا اليوم يمكن على أنه ذكر باع أو يمكن هذا اليوم يصيبك مشكلة هذا كذا ما إلى أصل هذول كانوا يعتقدون إذا وقعت عيونهم في وجه نوح يومهم يتخطى يصير عليهم شو؟ لهذا بمجرد أن يشوفوه واستغشوا كما في نص القرآن وذكرناه واستغشوا ثيابهم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأقروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم ما أدركت لهم إسرارا دعوتهم بالليل دعوتهم بالنهار دعوتهم سرا دعوتهم جهارا كل شو أقول يا الله فجد التكليف وكم سنة دعوت وبلى تسعمين سنة يا الله صوي على نزل جبرائيل على وقال يا نوح قل التمر الحقيقة هذا أبلغ الدرس للمبلد للواعظ للمرشد للأب للأم للهادي أنه طريق التبليغ وطريق الإصلاح وطريق الإصرار ما تعلمها من نوح جاء جبرائيل إليه بالتمر وقال قل التمر وخذ نواة التمر وزرع نواة التمر حتى هذا تسير شجرة وتكبر وتعطي الثمرة يعني ثمرة ذات الوقت الله يسوي علاقة أنت بعد 900 سنة ها ناخذ كم سنة تطلع نروح عن عبد لله مطيع الأنبياء مطيعون لله وفي قمة الفضائل والهداية والتقوى زرع أكل الثمرة وزرع النواة وأخذ يسقيه ويدعو الله ويغلب وعلى المعدل حتى كبرت وصارت نخلة والنخلة أثمرت وأكلت تمرة الثمرة قال يا الله أيضا زرعت النخلة وأكلت التمرة والثمرة وهؤلاء ما صار وياهم أيضا كل ما عوادهم يستهزئون بي يضحكون بي يضربوني بالاجابه يخلون اصابعهم في اعدامهم يستحسون ثيابهم الله قال لا لا نزل جبرائيل وقال اسمع الفل اذا ما طلع لا اسمع الفل يعني شو الفل يعني شو يعني سفينه يعني يسمع سفينه كبيره حتى كان واحد مؤمن ومن الحيوانات تحمله في السفينه تماعك ثم تذهب تنتحر وتترك هؤلاء حتى يغرقوا لا ما يكونوا يا رسول 
تستفيد الله وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا من يطلع سفين سفين الناس يقولون عليه يضغطون عليه يقولون هذا نوح دعا إلى إله لا نراه ولا نسمع كلامه شاف هذا عمل مو مرجع هذا صار نجار وين جاب؟ نوح وين جاب؟ هذا صار نجار يضغطون عليه ويستهزئون به حتى اكمل مع صنع السفينه تسعمائه وخمسين سنه يعني اثنين وثلاثين جيل في القران الحكيم الله يقول فلبث لبث يعني بكى يعني بكي فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما يا مبلغون نتعلم منه فأخذهم الطوفان بعد ذلك في قصة طويلة إن شاء الله نرجع بقية القصة إلى الليالي القادمة أو مناسبات قادمة نزل الماء من السماء ومن الأرض قال الماء الماء على أمر قد قدر ماء السماء وماء الأرض كف كل الأرض مو غطى كل الأرض حتى غطى جبل حماليها غطى الجبال أي وارتح الماء على عمل قد قدر ونوح والذين امنوا معه ركبوا في السفينه يا ناس تعالوا اركبوا ما ركبوا يشوفون ما يجي اي ناس اي ناس اي ناس الحقيقه الانسان يتعجب لماذا هؤلاء هالشكل ثاني حقيقه كل انسان يسمع يستطيع يتعجب لكن الناس تعجب فيه الناس على قسمين اما تلقى كتاب جيب لك فرد جدول غرب بحساب مدارس اربعة ايام وستة عشر ثمانية اربعة وستة تسعة في تسعة واحد وثمانية واحد وثمانية خمسة في سبعة ستة وخمسة جيب لك جدول غرب فتصير انسان مثقف لكن مدارس يحفظ لك هذا جدول الغرب يضعك يومين ثلاث ايام اربعة ايام صح؟ أما هو بسبب جدول الضعف روح إلى مجال الإفريقي، فتصير فرد واحد عمره 40 50 30 40 60 سنة، ولا يحفظ هذا. في الضعف 100 كيلومتر ما كان يحفظ. شو والله؟ لأن هذا إنسان بدائي جاهل غير مثقف، الإنسان البدائي الجاهل غير المثقف لا يتعلم بسرعة، هو قد إذا صار معاند. اما هذا الانسان جيب له فرد قاعده علميه بين له قاعده ارشميدوس بالنسبه الى الاشياء التي لا تتنفس في الماء بين له قاعده الغلوط في ظرف عشر دقائق ربع ساعه نصف ساعه يوم يومين يتعلم القاعده لكن من هذه القاعده تعال قلنا الى فرد واحد بدو صحراوي الى فرد عشرين يوم هم تبين له القاعده لا يفهم أو جيب لك قاعدة نسبية مال أينشتاين وقاعدة انطلاق النور بعض الإنسان مثقف قاعدة النسبية أو قاعدة في الظهر أو قاعدة الرياضية أو فيزيائية إذا بينت هذا الإنسان المثقف يستوعبها ويستمليها في دقائق أو في أيام أو على الأقل على الأكثر في أشهر أما نفس القاعدة بين هذا الإنسان الإفريقي في مجاهلها أو الإنسان في سطح جبل أو منقطع الرمل هذا لا يعرف هذه القاعدة إطلاقا ولعل هو إذا عشرين يوم بتقول له بيتعلم إذا عشرين سنة بتقول له بيتعلم العقل نفس الشيء ما في تعجب لأن نوح هذا مو جاي في القدم يعني نوح مو معلوم ايش وقت كان تواريخ مين ضبط نوح وقته؟ لعل نوح كان قبل 70 مليون سنه ولو اننا نقول نوح نوح وظل الشعاعي عندنا وانه لقاء قال قرن القرن مثلا و 3000 سنه و 5000 سنه و 1000 سنه لكن مو معلوم لان في الحقيقه امر البشر في الارض غير معروف قال المبدع كنا داخل في بلد جديده او مجله كانت ما اذكر قبل ست شهور قبل اكثر كنا داخل انه كل شيء كانت جمجمه 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 هاي كلها جمجمه 
دکتر شد از جم جمعه مکان ما من الارو نگر مکان ما که ما از اکر وقتانی بود دیگو دکتر شد از جم جمعه عمره تدقی ملیون سن من اگو قواعد علمیه و لعل رقص و قریم قواعد علمیه اکتشفونه من الشل عمره من قواعد تربانیه التي تتكتب على الشيء ولعل بعضكم قالين هذا الشيء ولعل بعضكم دراستكم حول هذا الشيء بعض المثقفين اكتشفت جمجمة جمجمة الانسان تحجت في اقباط الارض عمرها 70 مليون سنة ومو هذا الشيء لأن عمر أرضنا التي نسكن عليها تجي عمر أرضنا شنو؟ عمر أرضنا بعض الأقوال والعلماء في أحدث النظريات الغربية، أحدث النظريات عن نظرية ما قبل شهر ثلاثة شهور أربعة شهور، هالنظرية تقول أن عمر أرضنا خمسة آلاف مليون سنة، هذه الأرض اللي أنا نسكن عليها خمسة آلاف مليون سنة عمر وبعض النظريات تقول أن هذا العمر قصير أكبر وبعض مش وقت خلق في الأرض وهذا مش وقت خلق لا نعلم سئل عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه في القرآن الحكيم الله تعالى يقول في ستة أيام لأن في القرآن يقول أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام فالذين أخرى من غير هذا الشيء أنه شنو هذه الستة الأيام؟ الإمام قال إنه من أيام الله مو من أيامنا نحن. علماء الحديث جاءوا وفسروا قالوا المراد بستة أيام كل يوم ألف سنة. فكرة العلماء جاءوا وقالوا لا فكرة العلماء الغربيين قالوا ثبت علميا أن الأرض منذ كانت جمرة منفصلة عن الشمس حتى صارت أرضا قابلة للسكنى والحياة والأحياء ستة آلاف مليون سنة ستة آلاف مليون سنة أمرنا فنوح مو خمسة قدم نبي من أنبياء الله تعالى لعله قبل سبعين مليون سنة لعله قبل 100 مليون سنة، لعله قبل 500 مليون سنة، لا نعلم على قول جميل يقول أن العالم كتاب أوله وآخره مفقود، لا نعلم أوله ولا نعلم آخره. الشعوب البدائية، الشعوب البدائية مو مثقفة على تفكر. وإنما الآن نحن ندري ونعلم ونرى الثقافات، هذه ثقافات أوجدها الأنبياء في الناس. حتى ان داروين وغير داروين هذول يقولون البشر ولم يكذبون على نحن اعتقادنا نحن وعلميا ايضا ظهر كذب دعواهم ونظريتهم يقولون ان البشر كان مده ارثا البشر كانت كان حبية ثم تحول من الخلية حيوانا مائيا ثم برمائيا ثم سمكا سمكا بعد ذلك برمائيا ثم زاحفا ثم طيرا ثم حرسا ثم انسانا. هذه النظريه مكذوبه بطبيعه الحال. هم علميا مكذوبه وهم شرعيا مكذوبه، لكن اريد ان ابين ان علماء الدنيا يقولون بان الدنيا كانت عمرها عمر طويل 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 وما يستغل عن مليون سنه طويل وباقوى. نوح يدعو الى الله هذا الدعاء الحائل. واخيرا امل به كم؟ في الايه الكريمه يقول وما امن معه الا قليل. الناس الذين امنوا به كانوا اناسا قليلين. في التفاسير قسم من المفسرين يقولون حتى امنوا به فقط. والمؤكد يقول آمن به سبعون أو ثمانون. لنتعلم من نوح أسلوب التبليغ والهداية، وأسلوب النصح والإرشاد، وأسلوب الإصلاح. إذا في الحقيقة نحن تعلمنا من نوح هذا الأسلوب تدري إيش كنا نتقدم؟ والكلام أخيراً يأثر، أخيراً الكلام، نسمع كلام ما يأثر. 
ที่และประชามาสิบยี่สิบเอ็ดสิบสองคนแรกเอาการที่เราเชื่อมาเราจะเชื่อมาเรามีมาเราเชื่อมาเจียวแรกประชามาเนี่ยยี่สิบสามประชามาเนี่ยนะครับเอาไปเอาเชื่อมาเนี่ยคุณมีสามประชามาคนแรกเอาการที่เราเชื่อมาเราเชื่อมาเรามีมาเราเชื่อมาเจียวแรกประชามาเนี่ยยี่สิบสามประชามาเนี่ยนะครับเอาไปเอาเชื่อมาเนี่ยคุณมีสามประชามาคนแรกเอาการที่เราเชื่อมาو أنا أقول من الشباب اللي ذكر أن يقرأوا علم النفس حتى إذا ما يدرس الكلية والجامعة يأخذ كتب علم النفس خارجيا ويقال له في الحقيقة العلم 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 بعد ما يعني تأتي ليلة الأحياء وأقول لكم في ليلة إذا صار أن المجال أنه جماعة من علمائنا قالوا في ليلة الأحياء شنو أفضل؟ صار ليلة الأحياء وشهر رمضان يقرأ القرآن أفضل نصلي أفضل، نجور أفضل، أفضل، نقرأ سبحان الله والحمد لله أفضل، نقرأ دعاء أفضل، لا لا ولا ما قال تعلم العلم أفضل، روح في بيتك وطالع كتاب هذا أفضل من أن تقرأ القرآن وأفضل من تقرأ المفاتيح، علم علم، راجعوا كتاب مفاتيح الجنان للشيخ عباس القمي في ليالي الأحياء يقول لنا وإحنا قد نقول لكم علم علم النفس اقرا علم النفس يا شباب بصوره خاصه رفض الكتب وقال علم النفس في علم النفس يقولون ان جماعه من الدكاتره في مستشفى من مستشفيات الغرب اختلفوا جماعه من الدكاتره اختلفوا في انه هل يؤثر النفس على الجسد أو لا يؤثر النفس على الجسد اسمعوا هذه القصة لما هذا التقرير والإرشاد نتكلم حول هذه القصة صاروا جماعتين جماعة قالوا النفس يؤثر على الجسد هجم عنه جماعة قالوا النفس لا تؤثر على الجسد قالوا نجعل تجربة من أي ناحية أن النفس تؤثر أو لا تؤثر؟ قالوا نجعل 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 تجربة. تآمروا التآمر لعلم الشباب مو معنى مؤامرة ضد الحكومة. تآمر ومؤامرة معناها اللغوي يعني أمر بعضهم بعضا. تغارب يعني ضرب بعضهم بعضا. تقاتل يعني ضرب بعضهم بعضا. هذا يسمى في علم الأدب وعلم النقل وعلم الصرف يسمى بضرب التفاعل، تفاعل عن اثنين هذا أمر هذا هذا أمر هذا يسمى بالتآمر، يعني أنا أمرته وهو أمرني، أنا ضربته وهو ضربني تضارب، تقاتل، تفاعل، تشاؤم وما أشبه، هذول التآمر وهذول التكاثر، التكاثر تآمروا بينهم على قطة حتى يجربوا هل النفس تؤثر بالجسد او لا؟ شو التعامل؟ في اول الصباح هذول قاعدين بالمستشفى، المستشفى قاعدين بالعمر او الصباح او العادي. اجى بعد واحد موظف عادي من الموظفين العاديين اللي جعلوا تجربتهم عليه. وجرب ان دخل موظف عادي ناري امبارح الجيل وناري الصبح جيل الاخر ولا اقل من هذا. لما دخل احد الدكاتره تقدم اليه السلام عليكم وعليكم السلام تمام هم طبعا هذا القصه بالضبط هذا سلام هم وسلم عليه وسلام وصباح بعدين طلع وفلان اشوف وجهك اليوم متغير ايش بيك راح ما نايم شيء وداني وضعك طلع شويه جاهلنا ما خلينا ننام سبع وصل الى الثانيه الثانيه ايضا سلم عليه طلع وفلان اشوف عيونك غائرات غاو غاو يعني داخل داخل قال لي شو اللي حالك اليوم مو زينة واليوم شوي تعبانة وما أشبه. وقال لي الدكتور الثالث، الدكتور الثالث طلع وفلان أشوفك أنه ما تمشي عدل، أشوفك تمشي وتترنح وكذا. أنا من طلع الطبيب الثالث أول رابع هذا الكلام قام يتطور. يتطور تضارب مريض. وإذا أفادت كل حمى صخونة ونام في سرير من أدلة المستشفى. بينما كل شيء ما صار فيها، لكن هالثلاثة أو الأربعة الذين تآمروا عليه للتجربة، هذول أوصوا إليه الإيحاء النفسي بأنه مريض. بالأول، 
والثاني والثالث والرابع وحتى كفرمرية يعني نفسه أكثر في صحته الوضع قال لتحمي على ما رأيت هذا القرص فأحمد لقد رأيت هذا القرص فأحمد لقد رأيت هذا القرص فأحمد لقد رأيت شفت حكيت هذا المقطع رجل جربوا هذا الشيء أنا وإنما أقول جربوا حتى تعلموا أن الكلام له تأثير شوف مثل الواحد صوبه وكل شيء ماضي ولا على أنه عيونك شوية غايرة وجهك شوية أصفر ما ناري الناية فمجرد أن قلت له بعد خمس دقائق هو يتصاور علامة أنه مريض صار له نفسه أكثر في صحة هذا نفس القصة النفس الثاني فالمريض المريض كان في المستشفى نايم لعل ولا دكتور نفسي كان في مجلسنا كان عنده هالشكل تجارب هو بنفسه مريض كان نايم في المستشفى قالوا هذا نفس القصة جربناه أن الإنسان لو أوحى إلى إنسان بالمرض يتمرض قالوا بس الثاني لا قصة جربنا اجوا ولا مريض كان نايم، طبيعة الحال مو مريض كسرطان او تلون الرعوي اصلا، انا مريض عادي مثلا السخونة او ما اشبه، اجوا الواحد منهم اخذ نبضة، جرب نبضة، خلى درجة، تحت لسانه، روح، قال اليوم كل شيء حتى تصير هيك الحمد لله، ما في شيء هيك، كل شيء انا من الصبح من قبل حسيت بنجاح في كذا، بعد نبضة ساعة ساعة اجي الطبيب الثاني، هم نفس المستشفى الغربي هذا اللي نقلناه، اجي الطبيب الثاني قال اليوم قلت ايش تحتك زين انت؟ شنو 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 اكل؟ شنو شارب؟ شنو سويت؟ قال لي شنو في الحقيقه اليوم انا احس بالنشاط وقوه وشيء صعيب ثلاثه اربعه خمسه جاءوا له في فترات نصف ساعه نصف ساعه ساعه واذا بالعمر صار زين اخذ براءه خطيره من المستشفى وطلع من المستشفى فتبين وسجلوا في علم النفس أنك تتمكن أن تمرض صحيحا بريحا وتتمكن أن تصحح مريضا بريحا لأنه لا قدر لا قضاء لا جار لا أي شيء وإنما كلام لا قرارة أبو غير الموضوع يعني الناس يذكرون أو يقولون أن كل من النفس والجسد يؤثر احدهما في الاخر. تدبير هذا مثلا ولكن الحقيقه تشوف الغربيين والشرقيين وما ادري لماذا نحن ما عندنا هذا الشيء او قليل عندنا في حال عائله. الدعايه هو التدبير، التدبير لا هو ودعايه لا هو الاخر، اليوم يسموه دعايه. في الاصطلاح العلمي في الاصطلاح اللغوي العربي القديم كان يسمى بالتبليغ. تشوف هذول يبلغون 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 شيء عجيب غريب. دقيقه في التلفزيون الامريكي للدعايه تدري ايش كنت ياخذ الفلوس؟ دقيقه انا ما ادري في التلفزيون الكويتي ايش كنت ياخذ الفلوس. اما انا قرات شخصيا ان دقيقه تبليغ دقيقه ها تبليغ على جنس على موضوع على متجر على تجاره على مدرسه دقيقه تبليغ ياخذون عليها 160 الف دولار يعني ما يعادل 50 الف دينار دقيقه تبليغ دقيقه واحده انا مجال تصل من امريكا والعالم بعض الشباب قال لي الحقيقه مجله لها وزنها، انا بدي اقراها. مجله تسمى بالجلد زي جسد. المجله. مجله ما يقارب 400 صفحه تقريبا، مجله شهريه وتترجم هذه المجله ب 16 لغه من جملتها اللغه العربيه. وفي الوقت اهل العراق قرأت ان هذه المجله تصدر شهريا 36 مليون شهريا المجله تذكر ب 16 لغه في 36 مليون عدد. في هذه المجله انا قريت شخصيا المجله تقول ان صفحه في هذه المجله من الاعلان شلون تعطي فلوس حتى صفحه يسوي اعلان؟ القرص صفحه اعلان هو 50 دينار. فلان مجله صفحه اعلان 250 دينار. فلان مجلة صفحة الإعلان ألف دينار إذا كان ملون، إذا أردت أن تصنع إعلانا في مجلة 
ሲሊንደር ዳይጀስት አለምሪቲ የፋፍ አንዳባ አንዳረት አንዳረት አንዳዋረት አንዳለሽ እሽቶራት ተጥኖ አንዳረቻ የቦል አንዳፍሉስ የሚያቆሉ ለዳር መጀለ ሚቲን አርስቶላ ሚቲን አርስቶላ ደፋት ያው ተብሉ በስላሽ ነው አንዳረው ተብሉ ነው ዳያት ነው ተብሉ ነው ቢመጽፈሪ በተላለ መጅለስ ወይ ቻምሻፕ ወይ ቻምሻፕ ደፍዳክ ወይ ታፈልዶ ሸል አዋፋ ሆቴሊያ ወፎ ወፋ መሳጅ ወፎ ወታራ ጀማዓ ቀዲር ወስማም ከለማት ይሊያው ማዋዓ ወርሻዳ ወአደሩ ኮማዓ ወሶይ ወደሙ አልኮለኩም ተጥፈ ከበላይን ረካምና ይሁን ተጥፈ እስማው እስማው ተጥፈ ያ شباب ተሐቂተ الشيء بجزاهم الله خيرا هؤلاء ادوا دورهم في الحديث انا اي شيء ما رايت هو محايد واقفني على شيء كبير وسن محايد ما رايت فانا هو راينا بعد اربع خمس سنوات في كل عمر اما الشباب هؤلاء الذين سيرات تاخذهم من اليمين والشمال والشرق والغرب ولهذا انا وقت الشباب في القراءه الكثيره والمطالعه الكثيره والتعرف على العالم حتى نطلع ان شاء الله مستقيمين ونطلع مستقلين مو اتباع الشرق والغرب كان عندي كربلاء انا اول مدرسه في كربلاء تسمى بالمدرسه الهنديه لان بانيها رجل هندي قبل 100 سنه ولا تعرف ان الدرس انا وقفت ودي انا قرات الدرس انا وصلت المنطقه وما شاء الله اتيت من هناك درس لا تصير من هناك درس ونيت اطلع على كربلاء هناك درس كان جماعه المرضين غير ما هو كل دوله لها المدرسه كان فريد شاف اعمى طول 18 20 سنه ما احد البيوت المجاوره للمدرسه هذا يقعد يتكفى احنا مسكين يقعد هذا الشيء اللي انا شاهدته وما اطلع لا عن كتاب ولا عن اذاعه ولا عن قصه سامعه انا شاهدتها بنفسي واقول اشخاص اللي كانوا يمرون هناك شافوا هذا شاف كان اعمى يتكفف الناس امام بيته يتكفف وانا شخصيا احيانا صد فلوس كان شاف اعمى مسكين زين فرد موظف ما شفت هذا الرجل انا يوميا اروح المدرسه للدراسه مثل هنا يومي يروح المدرسه رسول الله وانا هنا يوميا يوم يومين اربع ايام عشر ايام عشرين يوم كان احوال هو فقير والفقير غالبا عند الناس الوهان وقال اذا صار مسكين اعمى هذا كان احوال عن فرد واحد من زمانه هذا الفقير وين هذا الشباب هذا الفقير كان هذا الحقيقه ما ادري بس يقولون انه راح الى بغداد فقير واعمى يروح الى بغداد اي مراسل ما رأيته ما رأيته ما رأيته ما رأيته ما رأيته ما رأيته بعد ما أدري أربع سنوات خمس سنوات فرد يوم شفت أنا لكن متغير لكن لمحت ملامح صاير أفندي وصرت وكنترول على صراخ العراقيين والنظارة ووجه الجميل أحنا أحنا ووجه الجميل والشعر وفرد واحد جاي يمشي وياه وسياره خصوصيه وفرد جاي يمشي حقيقه هذا ما تقنع بالي والسعر انا كل شيء صار زي واحد قال هذا مو فلان قال لي شنو هذا؟ قال هذا صار مغلغل المسيحيين شيعي وكربلائي ومسلم وقريب من الحسين وقريب من الجنديه واعمى صاروا بدل المسيحيين هذا طيب شو هذا صار بدل المسيحيين؟ قال له قصه ما هي القصه؟ قال القصه المسيحيين ياتون الى كربلاء في ايام عيد الاضحى وانا غريب ما ادري هذا الكويت يفترون بالاسواق وما يفترون او في كربلاء ياتون المسيحيين من عاداتهم ايام عيد الاضحى يعني عيد الحجه يعني لا كرب لا بنتين بس بنات اربع بنات جميلات مالهم وفرد واحد هم وياهم واثنين وياهم يفتحون على الدكاكين يجمعون فلوس للتبشير يقول هذول مروا على هذا الولد الاعمى 
بيناه واهله من الكرب العظيم لانه له زوجتان زوجتين وزوجه موزين الزوجه موزين الغرقه مع ولد موزين ولد يسمى بكنعان والزوجه الزينه نجيت ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرك العظيم ونصرناه لكن على الشغل وغناه بعد 950 سنه ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء فاغرقناهم اجمعين ونسال الله التوفيق لما يحبه ويرضى Mmm. -hmm.